na Alan wasala na maraba mpenzi mtazamaji ni siku ya Jumata 22 mwezi wa 11 mwaka 2019 wikendi ya mwisho hii nakaribia kabla ya kukaribisha mwaka 2000 kabla ya kukaribisha mwezi wa Disemba kutoka popote unapotazama kwa sasa mpenzi mtazamaji na kukaribisha na vile vile kuku sabahi katika taarifa zetu za Sweet Adhuri jina langu ni Daniel Kitu mfasiri wako lugha ishara chini ya kiwambo cha mlango wako kulia hapa ni Tracy Dorcas na hii ni Sweet Adhuri lakini kabla ya kukivunja chungu chetu cha matangazo tupate video kesho Ripoti ya BBI kuwasilishwa kwa rais siku ya Jumanne 26 mwezi huu. Malalamishi ya raia kwa polisi kuhusiana kesi mbali mbali sasa yatakuwa kisajiliwa kupitia mfumo mpya wa kidijitali. Taarifa za jamaa alianguka kutoka kwa ndege zaibua maswali zaidi ya majibu huko Sky News ikijuta kutoa taarifa. Ki mataifa jamaa aliyejifanya kuwa rubani kwa kuvaa mavazi ya rubani ili afurahie huduma za bure za usafiri wa angani akamatwa nchini India. Naam sasa daktari kabisa mpenzi mtazamaji sasa tuliatuli tulivyosongee na jongee karibu na runingako ni kikwahili takribani dakika sitini za taarifa dakika 30 za matangazo dakika 30 za kipindi diko diko viwanjani ambacho kitakuwa kinajaja hewani rasmi kuanzia mwendo wa saa saba nusu shukran sana kwa kuitagua switch adhuri tutangulize sasa ni rasmi kwamba ripoti ya BBI itawasilishwa kwa rais Uhuru Mwigai Kenyatta siku ya Jumanne tarehe sita mwezi huu akitoa taarifa hii mwenyekiti wa tume iliyotui kwa jukumu la kufanikisha ripoti hiyo Yusuf Haj ameomba wakenya kujepusha na fununu zozote zile kuhusiana na ripoti hiyo huku akidai kwamba taarifa kamili kuhusiana na ripoti hiyo itatolewa punde tu itakapowasilishwa kwa rais tazama Tume iliyokabiliwa jukumu la kuhakikisha uelewano umoja na utangamano wa taifa almaarufu BBI ilikamilisha matayarisho ya ripoti kamili mwezi wa Oktoba tarehe 23 na, na kufikia sasa wanajiandaa kufikisha ripoti hiyo mbele ya rais siku ya Jumanne tarehe 26 na sita, mwezi Novemba um, We are therefore ratified by the many Kenyans who responded to our call for participation the first the face of Kenya was captured because 700 citizens from all ethnic groups, genders, cultural and religious practices and different social and economic sectors came forward to give their views. Akizungumza na wanahabari mwenyekiti wa tume hiyo seneta wa Garissa Yusuf Haji amedokeza kuwa ripoti hiyo imeundwa kwa ushirikiano na wakenya waliopata nafasi ya kuwasilisha mapendekezo kwa tume. We visited all the 47 counties and and had citizens giving their their, their 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 wish we also met over 400 elected leaders who came and made presentation to us this included women and youth uh, we also had from 123 individuals representing major institutions including constitutional bodies and major stakeholders in the civil and the private sector spaces also there were 261 individuals and organizations who emailed uh, us their memorandum and uh, we had 755 handwritten submission handed to the task force aliongeza kuwa kuna uvumi na fununu nyingi ambazo zimekuwa zikisambaa kuhusiana na ripoti hiyo na ameomba wa Kenya kuwa na subra na wachukulie ripoti zote ambazo azijatoka kwa tume hiyo kama porojo na zisizo za kweli. David Kagina Switch Adhuhuri. Na mshukrani sana mwanabari wetu David Kagina kwa taarifa hiyo ali kweli kweli ni ripoti ambayo inazidi kusubiriwa na wakenya na wanasiasa wote kwa jumla kuona ni nini ambacho kiko ndani ya ripoti hiyo bila shaka tarehe na sita mwezi huu ni tarehe ambayo ripoti hiyo itakuwa inawasilishwa kwa rais Uhuru Mwigai Kenyatta na vile vile kuwekwa wazi lakini kwa sasa tuzamie hili huduma ya kitaifa ya polisi imezindua rasmi kitabu cha matukio cha kidijitali kitakachochukua nafasi ya mfumo wa zamani wa kuna kesi zinazowasilishwa na umma 
mfumo huu mpya wa kidijitali unatarajiwa kuzinduliwa eh, ama ulizinduliwa katika unatarajiwa kuzinduliwa katika vituo vyote vya polisi kote nchini kitabu hicho cha kuna kilikesi na matukio kutoka kwa umma kinachoitwa e Occurrence Book kimezinduliwa usiku kwa mkia leo katika kituo cha polisi cha Kasarani jijini Nairobi na inspekta general wa polisi Hilary Mutambai Mutambai amesema kuwa rekodi za dijitali zitahakikisha uwazi na wajibikaji katika shughuli za polisi katika operesheni za polisi kote nchini uzinduzi huu unaambatana na sera ya serikali ya kurodesha huduma zake zote kwa njia ya kidijitali limezua utata hili na sasa limezua gumzo zaidi utata kuhusiana na jamaa alianguka kutoka kwa ndege ya Kenya Airways iliyotua London inazua maswali mengi zaidi ya majibu wiki mbili tu baada ya kampuni ya habari nchini Uingereza Sky News kutangaza kuwa imefanya utafiti wa ndani kuhusiana na jamaa alianguka kutoka kwa ndege na kumtambua jamaa huyo kuwa mkaazi wa Kakamega kwa jina la Paul Manyasi sasa kampuni hiyo ya habari imetoa ripoti mpya kabisa ikisema kwamba inajuta kutoa ripoti hiyo huku kidai kwamba huenda taarifa hiyo ili kusanya na wanahabari ili kusanya na wanahabari wao wa ukanda huu wa Afrika John Sparks ili sheheni ukusanyaji wa habari ambayo si sahihi kwa sasa taarifa hiyo iliyotapishwa na Sky News kuhusiana na jamaa huyo imeondolewa kwenye mtandao wa Sky News wanahabari wetu mtafiti Giverson Maina analichanganua hili kwa undani zaidi Kampuni ya habari ya Uingereza Sky News katika upekuzi na uchunguzi wake wiki iliyopita lidai kuwa jamaa kwa jina la Paul Manyasi mwenye umri wa miaka 29 mfanyikazi wa kampuni ya Colnet iliyoko katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA ndiye alianguka kutoka ndege ya Kenya Airways mnamo Juni Lakini siku chache baadaye chombo hicho cha habari kimetoa taarifa kuhusu jamaa huyo kwa jina Paul Manyasi na kumba msamaha kwa umma baada ya serikali ya Kenya kudai kuwa jamaa aliyedaiwa kuanguka kutoka ndege ya KQ yuko hai na anatambulika kama Shivonja Isaac aliye katika gereza la kamiti ambaye picha zake zilitumika kwenye habari za Sky News Sky News kisha wakachapisha habari zingine na kudai kuwa taarifa ya awali ilikuwa ya kupotosha hii ilitokana na mahojiano ya watu waliotambulika kama marafiki jamaa na wenzake wa Paul Manyasi pamoja na baba yake Wazazi wa jamaa huyo sasa wanadai kuwa mwanawe yuko hai katika gereza. Sky News pia imeomba msamaha kwa kampuni ya Colnet kwa kusema kuwa Paul Manyasi alikuwa mmoja wa wafanyikazi wao. Lakini swali ambalo serikali ya Kenya haijajibu ni je, jamaa alianguka kutoka kwa ndege ya Kenya Airways ni nani? Na je, jamaa huyo alipanda vipi ndege hiyo bila maafisa wa usalama kujua? Give us mana switch adhuri bila shaka ni utata mzima huu ambao unazidi kutokota kuhusiana na kizungumkuti hicho cha Paul Manyasi mwanahabari wetu Giverson Maina anauliza jamaa huyu alianguka kutoka kwa ndege hiyo ni nani huyu hadi wa sasa ni swala ambalo linazidi kuzua maswali zaidi ya majibu chama cha uuguzi cha kufuatilia utendakazi wa uuguzi nchini yani Kenya Progressive Nurses Association sasa kinataka kozi za stashahada maarufu certificate kwa masomo ya uguzi uziondolewe chama hicho kinasema kwamba uwepo wa kozi hizo unaadhiri huduma za afya kwa wote al maarufu universal healthcare wanachama hao wanashikilia kuwa makosa ama masomo ya kozi za stashahada kwa sekta ya uguzi yalipaswa kukamilika mnamo mwaka 2017 akizungumza mjini Garissa wakati wa kongamano la kila mwaka la masuala ya kisayansi mwenyekiti wa kitaifa wa chama hicho Michael Nyongesa alisema kuwa bodi ya uguzi imekuwa ikitoa wito wa kuondolewa kwa masomo ya daraja hilo na badala yake yaanzie katika kiwango cha stashahada Nyongesa alisema kuwa uguzi na wakunga ni wa muhimu sana katika masala kiafya hivyo wanahitaji mafunzo bora na ya kiwango cha juu zaidi yatakayowezesha kupeana huduma bora katika kitengo kilichoanzishwa cha huduma bora kwa wote kiongozi huyo aidha aliohimiza uguzi kuhakikisha wanatekeleza wajibu wao ipasavyo Requires quality care in the field of UHC. This 
can only be replicated by the level and the quality of training of nurses and midwives. We have come of age to an extent that we put strategies as a country that certificate level training for nurses should be able to end. It is well known that universal health coverage cannot be achieved without an effective, competent, and well-managed health workforce. The disparity between supply and demand of health workers in general and nurses and midwives in particular poses a major challenge to policy makers in our country. We always see that nurses are depicted as people who are sleeping on their job whenever uh, things do happen in the hospitals. And they are blamed. Do you know why? People are health illiterate. They do not know the kind of delays that do come here. We have those primary and secondary delays, right? First or second or third delays. The members of the public do not know. And who are always held accountable? Nurses. They are blamed. They are smeared. Right? But it is because we have abdicated our role of making people literate. Tazamaji kama kwa sasa unatazama anza kuzama nasi kupitia nje yetu ya rafa ambayo wazi kabisa ya mbili mbili tisa tisa tisa. Uniambi unatazama ukua wapi na unapokea vipi zita arifa kwa sasa kupitia double two triple nine. Bure bila hata shilingi nita kuna kutambua kabla kutamatisha tarifa za siku ya leo. Lakini kwa sasa tuzingatia hili. Mamlaka ya kusanyaji ushuru nchini KRA imeorodesha kaunti ya Kirinyaga kuwa kaunti bora zaidi katika kuzingatia viwango vya juu zaidi vya utoaji ushuru kwenye ripoti iliyotolewa ya na KRA ya mwaka 2018-2019. Kirinyaga imesemekana kutoa takribani shilingi milioni 518 katika kipindi hicho cha mwaka mmoja. Aidha KRA imewataka viongozi wa kaunti kushirikiana kwa karibu na mamlaka hiyo katika kuwa nasa na kuwakabili kisheria wanaokwepa kulipo shuru. Tazama. Akizungumza katika ofisi ya Gavana wa Iguru eneo la Kutuz mratibu wa mamlaka kusanya joshuru KRA ukanda wa kati bwana Tobias Konyango alimsifia Gavana wa Iguru kwa kudhihirisha viwango vya juu katika kufuatilia kanuni za mamlaka kusanya joshuru ya KRA. Aidha mamlaka hiyo imemtaja wa Iguru kuwa mfano mwema wa mwanga katika maendeleo ya kitaifa fikir ikizitaka kaunti zingine kuiga mfano huo KRA imesema kwamba kaunti zote zinafaa kuwajibika ipasavyo katika kufanikisha miradi ya kaunti na kitaifa kwa kuhakikisha kwamba Zina kusanya ushuru kutoka kwa sekta zote zinazofaa kutoa ushuru na vilevile kutekeleza wajibu wa kuhakikisha kuwa pesa zote zinafikia mamlaka kusanya ushuru ya KRA. Vilevile KRA imezitaka serikali za kaunti kuwa wazi kuhusiana na utata wote ule unaohusiana na utoaji ushuru ili mamlaka hiyo ishirikiane nao katika kulainisha swala la utoaji ushuru hususan kwa kuwatambua wale wote wanaokwepa kulipa ushuru. Kwa upande wake gavana wa Kirinyaga Anwe Guru Aliridhia kutambulika kwake huko akisema kwamba ushindi huo ni mafanikio ya ushirikiano wa kikosi kizima cha uongozi katika kaunti ya Kirinyaga. Kaunti ya Kirinyaga imetangaza kushirikiana zaidi na KRA katika kuongezea kipato kinachokusanywa kupitia utoaji ushuru. KRA imepunguza gharama ya kusanya ushuru wa mapato kwa asilimia moja ikilinganishwa na wastani wa asilimia 20 hadi 30 ya ushuru unaokusanywa katika taasisi nyingi za serikali. Naam so daktari kabisa ni ushindi ambao Kirinyaga wanajivunia kwa sasa kwa kuwa watoaji wazuri wa ushuru tu sijui katika kaunti yako hali kwa namna gani mtazamaji hadi kufikia sasa dakika 16 zimetamatika tangu tuanze matangazo sita zuri na kufikia hapo basi nitakuwa nachukua mapumziko mafupi tu lakini kabla ya kufanya hivyo ni kukumbusha kwamba unaweza tufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook na Twitter unatupata ndani ya Switch TV Kenya Instagram tupo sana Switch TV KE na vile vile kwa hizi na habari zingine nyingi zaidi unaweza zama kwenye tovuti yetu mara tadi kweli kweli www.switchtv.ke na vile vile mtazamaji unaweza kupakua ama ku download app mara kabisa ya Switch TV Kenya kwenye Play Store kupitia simu yako ya mkononi na kama kwa sasa mtazamaji unatazama anza kusema nami kupitia njia yangu ya rafa ambayo wazi kabisa hapa bure bila hata shilingi rafa sufufu zinazidi kurindima hapa ya 22999 ndani ya double two triple nine uniambie kwanza unatazama kwa wapi na unapokea vipi zi taarifa za switch ya dhuhuri na taarifa gani ambayo imekuguza zaidi zungumzia kuhusiana na taarifa hiyo nitakuwa nakutambua kabla ya kutamatisha taarifa za siku ya leo kwa sasa nachukua mapumziko angalau nipate tama la maji nitarudi na mengi zaidi la usibonyeze kibonyonyo Naam karibu tena mpenzi mtazamaji matangazo yawani kwa sasa ni ya switch ya dhuhuri kwa nami Daniel Kitu na mfasiri wa lugha ishara chini ya kiwambo cha runinga kulia hapa 
ni Tracy Dorcas awamu ya pili ya matangazo kama kwa sasa unatazama anza kusema nami kupitia njia yangu ya rafa ambayo wazi kabisa zungumza nasi kuhusiana na matangazo haya kupitia njia ya rafa ambayo ni ya bure bila hata shilingi ya mbili mbili tisa 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 ndana double two triple nine takuwa na kutambua kabla ya kutamatisha matangazo ya siku ya leo ya rafa sufufu zinarindi marindi mapa nisume mbili kabla ya kuelekea kusiana usiana wa Kenya na Somalia Moses Azenga eh, na Dan Ibuka wanatazama kutoka Mirembe Switch TV ni yetu nashukuru ni Lemi kutoka Karacha tukiwa maeneo ya Dali e, wana wana, he, he, wana wana msifia tu ndugu yao ambaye amemaliza shule ya upili ni aje Dan mimi ni Wickliff natazama switch ya dhuhuri kutoka utawala e, barasa kutoka maeneo ya Naivasha nadhani anasema natazama pamoja na mke wake sema nasi kupitia njia rafa ya mbili mbili tisa 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 sikia hili la Somalia na Kenya uhusiano baina ya Kenya na taifa la Somalia unazidi kuboreka huku mataifa yote mawili yakiahidi kushirikiana ili kufanikisha zaidi uchumi kupitia sekta ya kibiashara kongamano kubwa zaidi lililoandaliwa huko nchini la wawekezaji wa Kenya na Somalia iliwapatia wawekezaji nafasi nzuri zaidi ya kuzungumzia swala la ustawi wa kibiashara baina ya Kenya na Somalia mwanabari wetu Nixon Kisaka anaarifu zaidi wiki moja tu baada ya rais Uhuru Kenyatta na mwenzake kutoka taifa la Somalia kukubaliana kulainisha uhusiano wao wa Afrika Mashariki na kurejesha mpango wa vieti vya visa ili kuimarisha usafiri huru wa watu na biashara bila vikwazo sasa mataifa haya yanaridhisha kushirikiana kwao kwa kupania kukuza uchumi Taifa la Kenya tayari limeandaa kongamano linalohusisha wawekezaji wa mataifa yote mawili kongamano ambalo linalenga kuboresha zaidi The people of Somalia has seen what the instability is they have experienced that you know they have experienced 15 years of you know destruction and um, you know war that has destroyed everything they had so for them it was you know that thing that they were achieving the ultimate thing that they were achieving was to have a stable and secure country and when they did it you know they are there to hold it on i'm also confident that given the level of of economic resources um, and potential in Somaliland and its neighboring region that um, investors uh, who are already flocking to the region will increasingly find um, both the enabling environment, availability of capital um, and adequacy of infrastructure that will really see this um, region uh, begin to meet its full potential. Licha ya migogoro ya kidiplomasia ambayo imekuwa hapo awali baina ya Kenya na Somalia ni wazi kwamba taifa la Somalia limekuwa mwandani wa karibu wa Kenya katika swala la uuzaji na ununuzi wa bidhaa. Somalia inatambulika kwa kununua dawa na bidhaa za chakula kutoka Kenya huku Somalia ikijivunia kuuzia Kenya bidhaa za wanyama kama vile ngozi. Mwaka 2018 Somalia iliorodheshwa na shirika la KEBS kuwa mnunuzi wa tatu mkubwa wa bidhaa za Kenya kutoka ukanda huu wa Afrika. In the future, as I said, we're building chips and factory. We will be able to produce chips and balls and chips and uh, materials, which actually will be, we're looking at the best technology to provide. We will be able to build huge uh, number of, big number of houses, cheaper, better, and more environmental friendly. Chris Kini ni mwekezaji wa Somalia kutoka taifa la nje na kwake taifa la Somalia ni taifa sawa na lingine katika swala la uwekezaji. We found uh, doing business to be very straightforward, the government to be very supportive, and to date we've done uh, more than 100,000 clean cook stoves distributed to homes in Somaliland, and that's only growing. Um, so we've, we've found that it, uh, we've had a, quite a good experience, and we're, we're looking forward to investing more. Kongamano hili limekuwa la manufaa chungu mzima kwa wawekezaji kutoka kote barani huku wengine wakishawishika zaidi kuwekeza nchini Somalia kutokana na ufanisi wa kibiashara unaoshuhudiwa na wawekezaji nchini humo. Nixon Kisaka Switch Adhuri. Na mshukrani sana mwanabari wetu Nixon Kisaka kwa taarifa hiyo. Maridha wa kulikweli usiano baina ya Kenya na Somalia unazidi kuboreka kila kukicha. Kutokana na visa vya watoto kuadhirika kutokana na matumizi ya mtendao bodi ya uinishaji wa filamu nchini KFCB. Ikishirikia na Google sasa zimeanzisha mfumo maalumu utakawezesha wazazi kufuatilia kwa ukaribu jinsi wanao wanavyotumia mitandao. Mfumo huu wa programu kwa jina Google for Families pia unalenga kwa saidia watoto kujifurahisha kupitia michezo mizuri ya mitandao ni pamoja na kujifunza maswala muhimu kulingana na utafiti 
msitu uliofanywa kuhusiana na jinsi watu wanavyofahamu masuala ya mtandao imebainika kuwa idadi kubwa ya wazazi hawana ufahamu wa masuala ya kimtandao hali inauzua hofu kwani inaonekana kuwa watoto wana ujuzi zaidi kuwaliko wazazi swala linalokuwa kikwazo kwa wazazi kuadhibiti and the only issue about digital parenting and the program that Google is introducing is the best solution that we can have to ensure that the internet becomes a safe place. Because the dark side of the internet can do a lot of damage. Radicalization, bullying, pedophilia, and stuff like that. And a lot of kids suffer even depression because they are not monitored. Their parents are not aware. And we have no capacity even to understand when a child is behaving in a certain way, what are they manifesting? what could be the symptoms. Designed to uh, focus both on the safety aspects of being online, uh, what, is, what is it safe to do and not to do online, creating a safe home environment for how technology can be a mediator of human interactions and, and reach human interactions. And, um, and finally, to also look into the fun aspects of parenting that are enabled by technology. So Dr. Kabisa Mpenzi mtazamaji mwelekezi wangu Brenda anambia kwamba ni wakati wa kuvuka boda lakini kabla kufanya hivyo zidi kusema nasi kupitia njia yetu ya rafa ambayo wazi kabisa 2299999 ndani ya W999 ona mmoja hapa anasema huyu rubani bandia ndiye taarifa ninayosubiri kwa hamu zaidi Esther Kadambi utakuwa unaipokea muda mchache kutoka sasa Daniel kutoka Mombasa anasema anatupokea vizuri sasa na sasa tuvuke boda siku chache baada ya kambi ya jeshi la Burundi kushambuliwa viongozi wa vyama vya kisiasa vinavyotawala nchini humo sasa wanahusisha ta ifa la Rwanda la Rwanda na shambulizi hilo viongozi hao wanakashifu serikali ya Rwanda kwa kutumia wanajeshi wake kutekeleza shambulizi eneo la mabaji liloko kwenye mpaka wa Burundi na Rwanda shambulizi hilo la siku ya Jumanne lilipelekea vifo vya wanajeshi nane wa Burundi huku wengine wengi wasijulikane waliko hadi kufikia sasa kulingana na wakuu wa jeshi la Burundi tukio hilo la kambini ambalo lilitekelezwa na kundi la waasi ni kubwa zaidi kutokea baada ya kipindi kirefu tu taifa la Burundi limekuwa katika hali tete usalama tangu rais wa taifa hilo Pierre Nkurunziza kukiuka katiba na kusalia uongozini kwa mhula wa tatu Burundi imekuwa ikilaumu Rwanda kwa mashambulizi ya mara kwa mara ya kikatili nchini humo Parti politique agréé Maafisa wa vyama vya kisiasa waliopewa mamlaka wamepata habari kutoka kwa watu wanaoaminika na kubaini kuwa wanajeshi wa Rwanda walivuka mpaka na kuja Burundi kushambulia kambi la jeshi la Burundi. Maafisa wa vyama vya kisiasa waliopewa mamlaka wametaka wana Burundi wote kuwa tayari kusaidia jeshi la kitaifa iwapo kutakuwa na tukio la kutatiza amani ya jeshi la Burundi. Ndio hivyo mtatu ya radhi kwa mkanganyiko wa sauti iliyotua katika taarifa hiyo lakini ni wazi kwamba Burundi na Rwanda wana utata kuhusiana na mashambulizi ambayo yametokea katika taifa la Burundi. Burundi na shutumu Rwanda kutekeleza mashambulizi hayo lakini hadi kufikia sasa haijabainika wazi kwamba ni nani waliotekeleza mashambulizi hayo yaliyopelekea wanajeshi wa nane wa Burundi kufariki. Sikia hii sasa jamaa mmoja raia wa India ameshangaza wengi kote ulimwenguni baada ya kujifanya kuwa rubani wa ndege kwa kuvaa mavazi rasmi ya marubani ili abiri ndege katika anga tua ya kimataifa ya Delhi Zindira Gandhi nchini humo na vile vile alipania kujifurahisha nafsi yake kwa kuketi katika nafasi za watu waheshimiwa kwenye ndege hiyo Jamaa huyo alikamatwa na maafisa wa usalama nchini humo wakati alipokuwa akielekea kwa biri ndege kutoka Delhi kuelekea eneo la Kolkata nchini India na kama unavyoona kwenye kiwambo cha runinga yako jamaa huyu alivalia magwanda rasmi ya marubani wa ndege wa kampuni hiyo lakini hakufanikiwa kuingia kwenye ndege hiyo kwani alitambulika na walinzi kwenye uwanja huo wa ndege kabla ya kuingia aidha cha kushangaza ni kwamba baada ya kukamatwa kwake jamaa huyo aliwaambia maafisa wa polisi kuwa alikuwa amefanikiwa kujifanya kuwa rubani mara 15 na kwa biri ndege tofauti nchini humo bila malipo huku akifurahia viwango vya juu vya kuheshimika na kujituliza katika nafasi za kwanza kabisa kwenye ndege So Dr. Kavisa mpenzi mtazamaji taarifa hiyo kuhusiana masuala ya India 
wanasema hujaishi hujaona mengi ukiona mengi utakuwa mjanja ni ujanja huo sijui ni ujanja ama ni ukatili ndio hivyo mpenzi mtazamaji dakika 30 zimetamatika tangu tuanze matangazo ya switch dhuhuri na kufikia hapo basi nitakuwa natia kikomo katika taarifa zetu za awamu ya kwanza ya switch dhuhuri kabla kujaja hewani na kipindi diko diko viwanjani wengi tu wanazidi kusema nasi kupitia 22999 nisome rafa 23 ili niondoke kabla kujaja studio na kipindi cha dikodiko viwanjani mmoja anasema kwamba anatazama kutoka maeneo ya Eltoret anajita Kimani Mbiu hii anasema yeye anapendezwa na taarifa e, vile vile huyu anatazama kutoka maeneo ya Kabati Anthony Kairu anatazama kutoka anasema kwamba e, Anthony Kairu anatazama kutoka Eltoret nimefurahishwa sana na taarifa ya David Kagina anavyozingatia maswala ya BBI shukran na tuendelee kutazama Switch TV tunashukuru pia E, moja anasema kwamba Hamisi Mwero anatazama kutoka maeneo ya kwale mtazamaji e, kwa sasa nalikunja gonda langu la switch dhuhuri awamu ya kwanza kabla kujaja hewani na kipindi diko diko viwanjani usikose kutegea ila usibonyeze kibonyonyo nitarudi na mengi zaidi katika masuala ya sporti